太好了，太好了，太好了，这下就好了。多亏了应季子，多亏了应季子，季子，多亏了应季子。打理得好，那我年年回来收个租子。姑妈，那那我们呢？是啊，我们怎么办啊？那我们呢？我会对你们开恩的。你们这些人还跟过去一样啊，靠着乔家的生意。在账房里拿月份银子，每一家一天三顿，在大火房里面搭伙。哎呀，哎呀，哎呀！但是，如果打理的不好，我得找个我信得过的人来打理，把乔家收回来。到那时候，他能不能让你们这些人在乔家白吃白喝，那我就管不住了。好了，我说完了，吴掌柜，呃，在是吧？备车是。哎，姑奶奶，应季刚回来，您就着急要走啊？季子，其实你一回来我就知道了，你当不成革命党。哼，当不成革命党也没有关系，回来就来当你的东家吧。哎呀，我这个人呐，又老，话又凶。其实你们家这些人呐、啊，哼，他们都不怎么喜欢我，我也不愿意留在这儿看他们白眼儿了。简青，哎，我说你这个人呐、啊，就是不厚道，特别的不厚道。你给我请什么厨子，整天让我吃大蒜，熏得我的屋子里的老鼠。都跑到别人家里边去喘气去了。哎呀，哎呀，都是景星不好啊！哎呀，我家里还养着一对黄鸟呢，这些天也不知道它们喂不喂，饿死了我都不知道啊。姑奶奶，这些日子您辛苦了，回去一定好好休息。是啊，是啊，哎呀，一定好好休息，是吧？姑奶奶，这应季才刚回来，连口茶水都没给您伺候上，您就这么着急要走啊？不用送了。你说你们乔家的男人呐，一个一个的，真的太像你们爷爷了。但是你那个爷爷呢，又把我害得太苦了，害得我到了今天，姑娘她不是一姑娘，媳妇儿她不是一媳妇儿，姑奶奶。嗯，也不是你的亲姑奶奶。<笑>来，既然回来了，就给我好好的扛长活，每年多多的挣银子，年三十别忘了，啊，抱一个金元宝到我家里去。要不然的话，只要我活着，天天骂你爷爷。啊，我恨这个院子，我恨你爷爷。姑奶奶，记住了。那姑奶奶走了。哼。哎，让让让让。姑奶奶。姑奶奶。应季，谢姑奶奶。替天下人保住了乔家，应季在这儿给您磕头了。您慢着点，老东家。我好不容易把麻烦甩掉了，赶快走。哎
这么多年了，姑奶奶的性格一点儿都没变，真是有因才生缘呐。他口口声声说他恨老东家，到头来却把一个“恨”字写的是如此洒脱，太了不起了。应季呀、啊，这次回来真的不走了？不走了，那好。呃，大家伙都听着，应季回来了，恐怕是不走了。既然这样，有些事呢，我要和应季和二位大掌柜的商量一下。商量之后。再和大家伙见面，大家就散了吧。景清说的对，应季回来了，我们的心就定了。这乔家，还是乔家，大伙儿，散了吧，散了吧，都散了吧，快走快走。找个地方，和东家说说事儿吧。应季呀，你看，咱们上哪儿合适呢？爷爷的书房，这八年来，最想的就是那儿。好八千里路，云和月，南下广州八年的乔应基，终于又回到了在中堂。从一名坚定的革命党人，到回归祁县乔家堡大东家，乔应基一路寻寻觅觅，上下求索，历经了一条怎样传奇威仪的漫漫新路啊！二十七叔，再问你一句：真的不走了？真不走了，哪儿都不去了。好，你不走了，你怎么不走了？你你你不走，乔家可怎么办？什么乔家可怎么办？听外边说，朝廷已经派了兵马，马上就要到山西了。前些日子你不在家，县太爷就带人来过，要抄家。你不走，乔家就完了。二十七叔，把心放肚子里，乔家完不了。这些事儿我都知道，你知道，你知道怎么还？哎呀，二十七叔，别紧张，革命马上就要胜利了。什么什么？革命就要胜利了？你这是从哪儿得到的消息啊？我们听到的可都是不好的消息啊！那谁告诉你的？一个高人告诉我的。
不是革命要胜利了，是革命已经胜利了。什么高人敢说革命已经胜利了？我不信。这个高人不是别人，正是我的哥哥应余。他说了，不管今后谁可当国，大清都亡了，只可能是民国。谁？应余？他的话你也敢信呢？他们那阵儿早就被除籍了，他自己在国外读书，脑子摔坏了，满嘴胡说八道。他说革命胜利了，你就信了，就敢回来了？这可不行，这要出大事的。东家，东家，爷，二位掌柜，县太爷带着兵，听说都到村口了。啥？小孙子，县太爷，真的带人又来了啊！哎呀，你说这硬介子刚回来多长时间呢？他怎么会来的这么快呀？哎呀，孙子啊，快，趁着他们还没有把大门堵住，带着硬介子从后门跑。哎，妈来，二十七叔，啊，别慌啊。潘大掌柜，这革命都已经胜利了，现在官府这么着急来找我，到底什么事儿啊？是啊，山西都革命了，他一个清朝的知县，没理由来抓民国的东家了，他就不怕革了他自己的命吗？我去看看，我和你一起去。走了。继子，继子，听二十七叔的话，快点躲躲啊！二十七叔，这是我家，躲哪儿啊？我哪儿都不去。哎呀，我说你这孩子，跟你爷爷一个脾气。哎，二十七叔啊，你听，啊，是不是官府的人冲进咱家大门了？哎呀，继子，快，跟二十七叔躲躲，跟二十七叔快跑吧！哎，东家，咱真不躲躲呀、啊？哪儿那么多话？哎，跟我去书房。哎。哎呦，老富台驾到，失迎啊，福迎啊！客气客气。怎么又是两位大掌柜啊？这么大个乔家就没个管事儿的呵呵？老富台远道而来，风尘仆仆，别站在这风口里说话了，还是里边请。你们就在这儿待着，今天事情不大，我们就可以了，别像上次闹得鸡飞狗跳的。嗯。你说，谁问你干的？我干什么了我？凭什么让我？不是你干的，你干的，你哪点是我干的了？你什么意思你？就你还不承认，你自己说说爱吧。硬记子刚回来，刚进门，屁股还没坐热呢，人就过来了。哎，我说，你们你们两个小子，你们怎么能干这个呀？啊？你们是不是糊涂了？他干的。我说，硬记子是不能当这个家了，他参加了革命党。可你们也不能这样干呐，这样干对谁有好处啊？这家真要是被抄了，咱们都喝西北风去啊！反正我没干，有什么事问他。问谁呀？啊！行行行行，有点说你没点承认，就是别吵吵，别吵吵，哎呀，就是听听外面。老富台，请。乔家有名的在中堂吧？上次没机会瞻仰，今天到底是看到了。
这位就是实现了祸通天下、会通天下的乔志庸，乔老先生。正是。嗯，老副台，请上座。请。看茶。怎么？乔东家没在家吗？嗯，对，对不起大人，对不起大人。王妈，你怎么连看茶都不会了？快下去，重新换上新的上来。是。好大一个院子，鸦雀无声的。明白了。乔家人一定是误会了，以为本县又是来抓人的。有些事情啊，就不瞒着两位了。自从乔东家回到乔家堡，住进北山的圈禁地，就有人密告本县了。我想了想，就把这件事情放了下来。老富台为什么对我们东家法外开恩呢？眼下山西局势不明，一会儿说革命党胜利，一会儿又说革命党失败。朝廷派大兵进了山西，可带兵的统帅又被杀了。说实话呀，连我这个县令都不知道现在为哪一边守着。我想卸任回江苏老家。可这印又交给谁呢？老富台，两位快快请起，这是什么景象啊？请原谅商民潘维言的多虑啊。老富台刚才的意思是说，即便我们东家回来了，也不会再抓人，也不会带兵抄了乔家，是吗？我刚才这么说了吗？别看我今天就带了两个衙役，那也是在其位谋其政。难道您老人家是又抓人抄家来了？今天可不一样了。两位，看清楚了，有人把你们东家给告了，本县是来查真案情的。哎呀，怎么在这样的局势下，还有这么不识时局的人呢、啊？啊！老富台，这位带妹子出手告状的太古人杨景度，外号叫杨疯子，平时看不起我们这些商人。自古就有“商人不入流”一说，可是这个读圣贤书的人，也不能清高到罔顾他人的性命嘛。这商民潘维言不明白了。嗯嗯嗯，两位不明白，那本县就更不明白了。可这杨疯子到底是两榜进士，虽然没做官，可他的诗文汉墨在朝廷还是有影响的。他从太古专程来到祁县。他亲口对本县说，在他递上这状子之前，就已经修书给摄政王载沣和内阁总理大臣袁世凯，说乔东家是革命党，我要不迅速缉拿此人，那就是革命党的同谋。我要不查办此案，这杨疯子那会跟我没完没了的。那老富台下一步做何打算呢？我要给杨疯子一个回话，告诉他，本县已开始查办此案，乔应济啊，畏罪潜逃，下落不明。本案责令，暗中查访，若有确实消息，迅速捉拿审办。本县这么安排，二位觉得如何？呃，呃，老夫台圣明，本县今日公事已毕，打道回衙，商民恭送曾大人。
，二位就不必送了。这位县太爷还不错，啊。是不错。那都像这样的识时务者的县太令，大清的气数该尽了。幼身之以兰之，哥，以于心之所善兮，其九死。你要干什么？干什么？不要撕我的书！放开，放开！这是你撕我的书，不如要我的命！这是离骚！你是不是把他当隔壁党给告了？不知廉耻！我把谁告了？他是谁？程一记，我就要嫁给他，我嫁不了他，我就去死！你去死！你去死！你去死了！我马上给你写一篇祭文。韩愈、韩文公写过一篇祭十二郎文，我要为你写一篇，我们俩都能名垂千古。我还要求朝廷。追封你为烈女，上书立传，立牌坊，光宗耀祖。小姐，你是不是着急我死啊？我我今天我还偏不死我。你要去哪儿？我去祁县找县太爷。我说我也是革命党。小姐，我还告诉他，小姐，我说你还是个革命党呢。他疯了，拦住了。小姐，小姐，他放开把门锁上，没我说话，谁都不许出门。听到了，老爷。小姐。小姐，小姐，小姐，小姐，大爷，爹娘死得早，从小是你把我拉扯大，但你今天这么对我，你就是逼我死，下不了乔英记，我今天就死不行了，不行了，小姐，我的大爷，放开，放开，放开，放开，放开，放开，把他拉到楼上关起来，关起来，我告诉你，这家是我做主，只要我在这儿，不许你嫁到乔家，辱没杨家的清白。除非是我死了！你今天这么做，你就是逼我死，哥，你就让我去接乔云记吧。走走走走走，小姐，走了走，小姐，走了走了，小姐，快走，小姐，小姐，小姐。去死！你死了，我马上写文章。你这就是逼我死！死去吧！你还不赶紧让媒人去西关康家，让他们把我们的日子定下来？可是老爷，钥匙都在您手上，我们出不去啊！快去！我哥他说到做到，他真的能把我嫁给西关康家那个快死了的病秧子秀才。如果是那样的话，那一真得死，我一定会死的。是啊，李姐，你可千万不能让小姐嫁过去啊！我也听说了，康家那边之所以一直没动静，就是因为他们家大少爷快死了。可是咱家大爷呢，是个人死里的人，说什么一女不能嫁二夫，是、啊、说那边就算是死了，也要把小姐嫁过去守寡，将来好求朝廷封个烈女。上县治府治，给咱杨家扬名天下呢。林姐，好了好了，小姐，先起来再说啊，起来。林姐，你快救救我吧！哎呀，好了，小姐，你说这里里外外的门都锁上了，这大爷也吩咐过，我一个下人，我就是想帮你，我怎么帮啊？林姐，你不能帮我，但依自己有办法。媳妇，哎，你等会儿就出去跟我哥说。说我愿意嫁给这个秀才，无论他是死是活。然后你就接着说，说你娘得了脚长沙，你要赶紧赶回家见娘最后一面。不，快去！不对不对，小姐，齐风的娘前段时间已经好了呀。不是真让你回去见你娘，我是让你现在出门，赶紧坐辆马车，直奔曹家堡去找强一记。哎，告诉他三天之内一定要来救我。如果不来救我，我就死给他看。我说能做到。行行行行，快去啊！行行行，快去快去，我试试我试试，我试试，快试试。快去！快来人呐！来人呐！别着急啊，小姐。啊！媳妇的娘快死了，媳妇得回去。
他娘得了脚长沙。这些天，府门一直都关着，谁给他报的信？一派胡言，假的。是老爷。小姐啊，小姐，没办法，老爷不让媳妇回去。哎呦，这你等一下，老七，嗯，七哥，现在他们不让媳妇出去，只有你能帮我把信带出去。如果你们能把信带到，那依依一定得死，你一定要救我。可是小姐。老爷也不让我们出去，七哥，你一定有办法，你一定要救救依依。哦，对，老爷让我去找个媒人，去商议康家跟小姐娶亲的事儿。哎，一定帮我把信带到，好吧？啊，嗯。红妈，哎呀，少爷，你回来啦！我娘怎么样？哎呦喂，现在好着呢，你快进去瞧瞧吧。哎，东家，大少爷，太太这阵儿啊，挺好的，你过去瞧瞧吧。去吧。娘，英吉回来了，是儿子不行，儿子给你磕头了，儿子，你回来了。娘一直在等你，来儿子，到娘这儿，让娘好好看看你，娘好想你。儿子，娘跟你说啊，娘对不起你爹，也对不起你爷爷，对不起乔家，娘有病。娘，我这次回来想问你一件事儿。说说，快说快说。你有没有印象？当年爷爷在我九岁那年，在青岩渡口给我订过一门亲。那会儿，那个女孩应该七岁，她的名字叫阿莲。想想，想想，青年渡口，阿莲，青年渡口，阿莲。娘，您能想得起来吗？您能想得起来吗？娘。侯妈，这些年我娘一直都这样吗？可不是嘛，为了太太的这个病啊。各大掌柜的把咱山西的、北京的包头的名医啊都请来了，啊对，连那洋人的西医也请了，呃，中药、西药，这个药那个药，哎呦喂，吃的那个药啊，一屋子都放不下。哎呀，侯妈，这些年
，辛苦你了。哎呀，你说什么呢，少爷？这不是应该的吗？那，那我先走了。嗯，放心吧，慢点啊。老祖宗呢？乔英记回来了，东家，王宗宇，两位大掌柜都在问我如何处理太古杨家的事，我想听听你的看法，东家。你是想听真话呀，还是假话呀？当然是真话。那我觉得这是个好事儿啊，你应该马上提亲。提亲？跟谁提亲？杨小姐啊，为什么要跟她提亲啊？哎，东家，你看啊，自从太古你和杨小姐一见钟情之后，你等会儿，你把我说清楚了，到底是谁对谁一见钟情了？啊，好好好，东家，啊。人家杨小姐对你一见钟情之后，可是现在这是什么情况下？是在人家杨小姐逃婚的情况下，这太容易让别人误会是私奔了。你孤男寡女和人家杨小姐共处一室，破坏了人家的清誉，这是事实吧？王宗宇，别人不知道，你俩还不知道吗？我们是被关在那儿的呀，东家，你既然英雄救美，救了人家杨小姐。你就应该好人做到底。你愿意看着杨小姐眼睁睁的嫁一个要死的人？对呀、啊，东家。而且我觉得你和杨小姐挺般配的。别胡说八道。人家现在杨小姐的哥哥杨景度把你给告了，你这乔东家没当多久。现在毕竟是大清朝的天下，你是个革命党。如果你想实现自己的理想抱负，恐怕你还得当这个乔东家吧。嗯嗯。再有。老太太这经常犯病，时不时的还要念叨，希望你娶一房儿媳妇儿。如果你真能娶了杨小姐，也算尽了大孝，不是？让你们这么一搅和，我差点把正事给忘了。我记得你在天津给我娘请过一个英国大夫，他有没有说这个病关于遗传的这个事儿？他说有可能是接代遗传，也有可能是隔代遗传。还有一种情况就是传着传着就不遗传了。那这个大夫有没有说这种病会不会遗传到我的身上？哎呀，东家，这你尽管放心，因为这种病无论是中医还是西医，都说只传女不传男。啊！哎呀，东家，你现在还说这些干什么呀？要不咱们赶紧准备准备，提亲去吧。东家，我问你一句实话吧，你就一点不喜欢人杨小姐？不是，不是。杨小姐的条件是不错，小山子，但是我马上告诉两位掌柜准备提亲的事儿。好，不是回来，你们着什么急呀、啊？你得让我缓缓呀。即便就是要去提亲，我还得去处理一件别的事儿。山子，走走走走走。东家，嗯，你同意去提亲了？啊、哦，呃，高大掌柜，我想在提亲之前，想去一趟天津或者北京，我想再问问西医，像我们这种家族遗传史，会不会遗传到我的身上？东家，您这是什么话呀？这是。哦，我明白了，东家，要不咱这样，咱们发帖子去天津和北京。请那些中西名医过来，让你见。只是你现在不能离开山西，更不能离开乔家。高大掌柜，这都什么时候了，我怎么就不能离开山西呀、啊？哎，应于少爷呀、啊，让人告诉潘大掌柜，说呀，一定不要让你离开，因为现在走还有危险。哎呀，我还能走？你说什么？我大哥没走啊，他还在山西呢，是吧？哎，栓子。哎哎，东家，赶紧喂马！啊，大晚上你要出去啊
。哎呀，你就跟着我去就行了，耽误事儿。哦。下，下，下，下，下，下。我真希望东家能把印鱼少爷给请回来，嗯，给自己做个帮手，嗯。我觉得这不是一个坏事。嗯，这应云少爷的秉性很像一个人呐。孙茂才，能有一个像孙茂才这样的人帮他，是好事。而且，都是乔家兄弟，就可以避免了像孙茂才那样有善始而没有善终的结果。回去吧。啊啊，请。啊，阿弥陀佛，又是乔施主。乔师傅，这么晚，打扰了，但是，我真的有急事要找我应鱼大哥。这个，请，哎，哎呀，叔儿，嗯，你看，还是这个寺院，真是壮观，还让不让人过日子？怎么又来了呢？我到底欠你什么？你跟要账的似的，天天来麻烦我。哎，话可得说准确了，不是天天，我是很多天都没有来过了。那也不行，我一世外闲人，这里是佛门清净之地，不是你这种万丈红尘的人来的地方。你是世外闲人，我也想做世外闲人。不瞒你说，我今天来就是特地来看你的禅房的。哎，不是，你不是应该走了吗？怎么还在这赖着不走啊？我还等着你给我腾地儿呢。你别坐下呀，一坐下就没完了。有什么事赶紧说，说完赶紧走。我又不是求着你跟我回去去做乔家的少东家，我是想让你帮我出谋划策。如果我们两个双剑合璧，忠心合璧，然后一定能够成就一番大的事业。你说吧，什么条件我都答应你。我说应季啊，啊，你把你大哥看成什么人了？我告诉你，你大哥从回到中国那天起。北京、上海、天津、广州这些大码头，什么呃，金陵大学、圣约翰大学、东吴大学、岭南大学，还有美国、英国、加拿大人合办的齐鲁大学，全中国这些最好的大学都要请我去做正教习，也就是外国人说的一等教授，还有一干维新名流、达官贵人都要聘请我做幕僚，甚至要请我出仕做官，我都弃如敝屣。<笑>你笑什么？弃如敝屣，你懂吗？就像扔破鞋一样扔掉，逃之唯恐不快。乔家我是不会回去了，生在乱世我也没辙，但我不想死的比你还难看。行，既然大哥把话都说到这个份上了，栓子啊，我们走。东家，咱还真走啊？对啊，留在这儿干什么呀？看人家白眼啊！我大哥是谁呀、啊？他要学陶渊明，不为五斗米而折腰。哦，也不对，他好像还领着乔家的月份银子呢。你说的没错，我到今天还吃着乔家的月份银子。上次你走后，我给你写了封信，本来打算让小和尚捎给你。但你没来，看看吧。哼！从现在起，你不曾与乔家有任何关系。真的要和乔家断亲，自谋生路吗？你没看明白，更重要的在后头。
，你要隐姓埋名，不再认自己，为乔家的子孙。再往下看，从此你不想再认我，也不想我再认你。对，当断不断。反受其乱，与其将来被你们连累而死，倒不如现在说得清清楚楚：你是你，我是我，从此我跟你和乔家一刀两断，不是亲人，不是故旧，各过各的日子。哎，你可别哭啊，眼泪也留不住我。这东西做药引子很值钱的。大哥，我没想过，我只是觉得我来错了。